ஹாய் எவ்ரி ஒன் நாம் அந்த வீடியோவில் அகடமிக் ரைட்டிங் அப்படின்னா என்ன அகடமிக் புக் ரைட்டிங் அப்படின்னா என்னன்னு டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் முதல்ல அகடமிக் ரைட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அகடமிக்ஸ் அதாவது கல்வி கல்வியாளர்கள் சார்ந்த எல்லா கண்டென்ட்டையுமே நம்ம அகடமிக் ரைட்டிங்னு தான் சொல்லுவோம் அதாவது காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் சார்ந்த எல்லா ரைட்டிங்குமே இதில் அடங்கும் பொதுவாக டீச்சர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிசர்ச்சர்ஸ் இவங்க எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரைட்டிங்ஸ் செமினார்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இதிலெல்லாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணக்கூடிய ரைட்டிங்ஸ் எல்லாமே இந்த அகடமிக் ரைட்டிங்ஸில் இன்க்ளூட் ஆகிடும் கல்வி சார்ந்து எழுதப்பட்டு பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய எல்லாமே அகடமிக் ரைட்டிங் தான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம புக் ரைட்டிங் ரிவ்யூ ரைட்டிங் தீசிஸ் ரைட்டிங் எஸ்ஏ ரைட்டிங் இதெல்லாம் சொல்லலாம் அகடமிக் செட்டிங் அதாவது ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் இங்கெல்லாம் கொடுக்கப்படக்கூடிய ரைட்டிங் அசைன்மெண்ட்ஸும் இதில் அடங்கும் எப்போவுமே அகடமிக் ரைட்டிங் அப்படின்னா ரொம்ப கிளியராகவும் சுருக்கமாகவும் ஃபோக்கஸ்டாகவும் ஸ்ட்ரக்சர்டாகவும் எவிடன்ஸோடையும் இருக்கணும் இந்த அகடமிக் ரைட்டிங்கோட மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா அதை ரீட் பண்ணக்கூடிய ரீடர்ஸ் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது இதுக்குன்னு தனியாக ஃபார்மல் டோன் ஸ்டைல் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் இது காம்ப்ளெக்ஸான ஒன்று கிடையாது இதுக்கு லாங் சென்டென்ஸோ அல்லது காம்ப்ளிகேட்டட் வெக்காபுலரியோ யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது அகடமிக் ரைட்டிங் மற்ற ரைட்டிங்ஸை விட டிஃப்ரெண்ட் ஆனது இது நிறைய தியரிஸை டீல் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லை அந்த தியரிஸுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியும் கொடுக்குது அகடமிக் ரைட்டிங் எப்போவுமே கன்சைஸ் ஃபார்மல் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் எழுதப்படுது இந்த ரைட்டிங்கில் பங்க்சுவேஷன் கிராமர் ஸ்பெல்லிங் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக ஃபாலோ பண்ணப்படும் இனி அகடமிக் ரைட்டிங்கான காமன் ஃபீச்சர்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் இதில் நம்மளோட பர்சனல் ஒப்பீனியனை நம்ம ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லிட்டு போயிட முடியாது நம்மளோட ஆர்கியூமெண்ட்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு லிட்ரேச்சர் சோர்சஸான ஸ்டடீஸ் புக்ஸ் ஜேர்னல் ஆர்டிக்கல்ஸ் செமினல் பீசஸ் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அகடமிக் ரைட்டிங் எழுதும்போது ஒரு செட் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் சிமிலர் பாயிண்ட்ஸை ஒன்றா கேதர் பண்ணி ஒரே இடத்துல எழுதணும் அதை விட்டுட்டு அந்த ரைட்டிங் ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எழுதக்கூடாது அகடமிக் ரைட்டிங்கில் நம்மளை ரெஃபர் பண்ணும்போதோ அல்லது நம்மளோட வியூஸ் தாட்ஸ் ஒப்பீனியன்ஸை சொல்லும்போதோ நம்ம கண்டிப்பாக தேர்ட் பர்சன் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த ஆத்தர் ஃபீல்ஸ் தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லை இது என்னோட ஒப்பீனியன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இட் இஸ் த ஒப்பீனியன் ஆஃப் த ஆத்தர் தட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பொதுவாக நம்ம எப்போவுமே எந்த ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அகடமிக் ரைட்டிங் எழுதினாலும் அது அன்அம்பிகுவஸ் அதாவது ரொம்ப தெளிவாகவும் கிறிஸ்பாகவும் கன்சைஸ் ரொம்ப ஷார்ட்டாகவும் ஃபோக்கஸ்ட் வெல் ஸ்ட்ரக்சர்ட் அது மட்டும் இல்லை ஃபேக்ஸ் எவிடன்ஸோடு சேர்த்து எழுதணும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய லாங்குவேஜில் நம்ம ரொம்ப தரவாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம எழுதக்கூடிய கண்டென்ட்டில் எந்த ஒரு எரோஸும் வராமல் இருக்கும் பல தரப்பட்ட சோர்சஸையும் ரிசர்ச் பண்ணி எழுத வேண்டியது ஒரு அகடமிக் ரைட்டர்கிட்ட இருக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டண்டான ஒரு அப்ரோச் ஒரு அகடமிக் ரைட்டர் எப்போவுமே நிறைய ரீட் பண்ணணும் நிறைய ரீட் பண்ணி அதிலிருந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேதர் பண்ணி அவங்க தன்னோட ரைட்டிங்கை க்ரியேட் பண்ணால் தான் அது அவங்களோட ரீடர்ஸுக்கு ரொம்ப வேல்யூபுளாக இருக்கும் அகடமிக் ரைட்டிங் எப்போவுமே தன்னோட ரீடர்ஸ்கிட்ட ஒரு அழியாத இம்ப்ரெஷனை க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இதுவரை நம்ம அகடமிக் ரைட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் இனி அகடமிக் புக் ரைட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டெடிக்கேஷனோடவும் எந்த ஒரு மிஸ்டேக்குமே இல்லாமல் எழுதுறதும் தான் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் அகடமிக் புக்கோட மந்த்ரா அதாவது ஒரு ரைட்டர் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் அகடமிக் புக்கை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் ரொம்ப டெடிக்கேஷனோடவும் அதாவது முழு அர்ப்பணிப்போடவும் எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் இல்லாமலும் அந்த புக்கை அவர் எழுதணும் அப்போ தான் அந்த அகடமிக் புக் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இனி ஒரு புக் எழுதும்போது நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய செவன் ஸ்டெப்ஸ் என்னெல்லான்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ரீ ரைட்டிங் கிரியேட் யுவர் புக் டெம்ப்ளெட் இது நம்ம புக் எழுத ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே செய்ய வேண்டியது அதாவது நம்ம எழுத போகக்கூடிய புக்கோட மாடல் அல்லது பேட்டனை ரஃப்பாக நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் செகண்ட் ஒன் பிளானிங் பிளாட்டிங் அண்ட் அவுட்லைனிங் இப்போ அந்த புக்கை எப்படி எழுதணும் எப்படி ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணணும் ஒரு சார்ட் போடணும் அதோட அவுட்லைனை ரெடி பண்ணணும்
அதில் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் கரெக்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா செல்ஃப் எடிட் பண்ணணும் ஃபிஃப்த் ஒன் கெட்டிங் ஃபீட்பேக் செல்ஃப் எடிட்டிங் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த புக்கை நம்மளோட ஃப்ரெண்டுக்கிட்டயோ அல்லது வெல்விஷர்கிட்டயோ கொடுத்து அவங்கள ரீட் பண்ண சொல்லி அவங்களோட ஃபீட்பேக்கை நம்ம வாங்கலாம் சிக்ஸ்த் ஒன் ப்ரொஃபஷனல் எடிட்டிங் இதுதான் இந்த புக்கோட ஃபைனல் எடிட்டிங் இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஃபார்மேட்டிங் இதில் நம்ம அந்த புக்கை பிரிண்ட் பண்ணி பைண்ட் பண்ணி ஒரு புக் ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு வந்துடுவோம் இதுதான் இந்த புக்கோட ஃபைனல் ஸ்டேஜ் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் அல்லது பியோர் அகடமிக் ரைட்டிங்ஸ் எழுதும்போது ஃபார்மல் ஸ்ட்ரக்சரை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் ஒவ்வொரு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்கும் சாப்டர் அப்படின்னு டைட்டில் கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு சாப்டரையும் பல செக்ஷன்ஸாக டிவைட் பண்ணணும் அந்த டெக்ஸ்ட் முழுக்க ஒரு லாஜிக்கல் ஃப்ளோ இருக்கணும் அங்கங்கே எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸும் கொடுத்துருக்கணும் ஃபேக்சுவலி கரெக்ட் மெட்டீரியல்ஸை தான் நம்ம அதில் யூஸ் பண்ணணும் அதில் எங்கேயுமே நம்ம நம்மளோட பர்சனல் ஒப்பீனியன்ஸ் தாட்ஸை வந்து எழுதக்கூடாது இனி ஒரு அகடமிக் புக்கோட ஃபார்மல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் ஒரு அகடமிக் புக் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஃப்ரண்ட் மேட்டர் டெக்ஸ்ட் பாடி பேக் மேட்டர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஃப்ரண்ட் மேட்டரில் டைட்டில் பேஜ் டெடிகேஷன் ப்ரிஃபேஸ் ஃபார்வேர்ட் டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட் இதெல்லாம் இருக்கும் டைட்டில் பேஜ் தான் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் இதில் அந்த புக்கோட டைட்டில் எழுதப்பட்டிருக்கும் அடுத்ததாக டெடிகேஷன் இந்த புக்கை எழுதின ஆத்தர் இந்த புக்கை யாருக்காச்சும் டெடிகேட் பண்ணியிருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க அப்பாவுக்கோ அம்மாவுக்கோ அதை அதில் எழுதியிருப்பாரு தேர்ட் ஒன் ப்ரிஃபேஸ் இது வந்து அந்த புக்கோட முன்னுரை இதை அந்த புக்கை எழுதின ஆத்தர் எழுதியிருப்பார் அடுத்ததா ஃபோர்வேர்டு இதில் இந்த புக்கையும் இதை எழுதின ஆத்தரையும் பற்றி மற்றவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்ததா டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் இதை வந்து பொருள் அடக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் அந்த புக்குக்கு உள்ளாடி என்னெல்லாம் எழுதியிருக்காங்களோ அதை வந்து ஃப்ரண்டில் பேஜ் நம்பர்ஸோட கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் ஈஸி ரெஃபரன்ஸ் அடுத்ததா டெக்ஸ்ட் பாடி இதில் அப்ஸ்ட்ராக்ட் சாப்டர்ஸ் ஃபுட் நோட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த புக்கோட சுருக்கம் சாப்டர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த புக்கோட அத்தியாயங்கள் ஃபுட் நோட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அடிக்குறிப்புகள் அதாவது புக்கோட பக்கத்தோட கீழ்ப்பகுதியில் சில குறிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அந்தந்த பக்கத்தில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய சில நேம்ஸ் இன்சிடென்ட்ஸ் பற்றின எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதை தான் நம்ம ஃபுட் நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபைனலாக பேக் மேட்டர் இதில் அப்பெண்டிக்ஸ் கிளாசரி ரெஃபரன்சஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்பெண்டிக்ஸை பிற்சேர்க்கை அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லுவோம் இதில் இந்த புக்கில் எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பிளேஸில் ஆட் பண்ணுவோம் அடுத்ததாக கிளாசரி இதுக்கு தமிழில் சொற்களஞ்சியம் அப்படிங்கிற மீனிங் இதில் இந்த புக்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஹார்ட் வேர்ட்ஸ் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இதோட மீனிங்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸை எழுதியிருப்போம் ஃபைனலாக ரெஃபரன்சஸ் இதில் நம்ம இந்த புக்கில் எந்தெந்த சோர்சஸில் இருந்தெல்லாம் மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்திருக்கோமோ எந்தெந்த சோர்சஸ் எல்லாம் நம்ம ரெஃபர் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த சோர்சஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸை கொடுத்துருப்போம் அடுத்ததா இந்த புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன ப்ராசஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதை தான் நம்ம அகடமிக் புக் ப்ரப்போசல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் முதல்ல பப்ளிஷருக்கு நம்ம ஒரு ப்ரப்போசல் சப்மிட் பண்ணணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டாக நம்ம ஒரு ப்ரப்போசல் லெட்டர் ரெடி பண்ணணும் இந்த லெட்டரை நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஃப்ரேம் பண்ணணும் அந்த லெட்டரில் நம்ம எழுதக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் கருத்துக்களும் பப்ளிஷர்ஸை கன்வின்ஸ் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கணும் அந்த புக்கோட மார்க்கெட் வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அந்த புக்கு எப்படி சேல்ஸ் ஆகும் அப்படி நம்ம சொல்கிறத பொறுத்து தான் அந்த பப்ளிஷர்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கன்வின்ஸ் ஆகி நம்ம புக்கை வாங்குவாங்க அதனால் நம்ம எழுதக்கூடிய லெட்டர் ரொம்ப கன்வின்சிங்காக ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரொம்ப கேட்சியாக இருக்கணும் இப்படி ஒரு புக்கோட பப்ளிஷிங் ப்ராசஸில் அகடமிக் புக் ப்ரப்போசல் ஒரு மெயின் பார்ட் பிளே பண்ணுது நம்ம இதுவரை இந்த வீடியோவில் அகடமிக் ரைட்டிங்னா என்ன அதுவும் அகடமிக் புக் ரைட்டிங்னா என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் ஆன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் லிட்ரேச்சர் subscribe and watch our youtube channel english language waves